I quickly learn about the prince's flower. Un jour, une fleur qui venait d'on ne sait où a commencé à s'agrandir sur la planète du petit prince. Et puis, voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore tout décoiffée. Que vous êtes-elle? N'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Aurez-vous la bonté de penser à moi? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. À chaque jour, le petit prince parlait avec la rose et il est tombé amoureux. Il a donné une globe pour la protéger parce que la rose était si faible. She was very sick and could not protect herself from bugs and other pests. Un jour, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas toujours honnête. But the rose made him happy and brightened his days. He loved the flower, but he began to doubt her. Il était trop jeune pour savoir l'aimer. Le petit prince décide finalement de quitter sa pla petite planète. Il ne pouvait plus vivre avec les mensonges de la rose. Donc, ce matin-là, il s'occupe des volcans et des baobabs de sa planète et il arrose la rose pour la dernière fois. En remettant le globe de la rose, il s'arrêtait. Adieu. Adieu. <coughs> je l'étais stupide. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Mais oui, je t'aime. Tu ne savais pas, par ma force, cela n'a aucune importance, mais tu as été aussi stupide que moi. Tâche d'être heureux, laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. Mais le vent! Je ne suis pas si enrhumée que ça, l'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. It seems very beautiful to know butterflies. Sino qui me rendra visite, tu seras loin toi. Quand aux grasses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Ne traîne pas comme ça. C'est agaçant. Tu as décidé de partir. Va-t'en. La fleur s'est tournée car elle ne voulait pas qu'il la vie pleurer. C'était une fleur. Le petit prince voyage à travers tout l'univers en charge d'une planète où il peut habiter. Il a rencontré des planètes avec des rois, des vaniteurs, des buveurs, des businessmen, des allumeurs, des réverbères et des vieux hommes. Aucune n'était la planète pour lui. La dernière planète qu'il rencontra, c'était la Terre. Sur la terre, le petit prince est atterri dans le désert. Il rencontrait un serpent, une fleur et des montagnes. Il termine finalement à trouver un jardin des roses. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Nous sommes les roses. Ah! Et il se sentit très malheureux. His flower had told him that she was the only one of her kind in the whole universe. Et voici qu'il en était cinq mille, toutes semblables, dans un seul jardin. Je me croyais riche de fleurs uniques, et je ne possède qu'une rose ordinaire. C'est alors qu'apparaît le renard. Bonjour! Bonjour, qui es-tu? Tu es bien charmé. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. 
Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Qu'est-ce que signifie apprivoisé? Tu n'as pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoisé? Les hommes? Ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Are you looking for chickens? Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoisé? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des lieux. Créer des liens? Bien sûr, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi que Renard semblable à cent mille Renard. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. We will know each other as friends. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je vois qu'elle m'a apprivoisé. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Tous les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu, mais si tu m'apprivoises, my life will be as if it is always sunny. Tu vois là-bas les champs de blé? Je ne me mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. S'il te plaît, apprivoise-moi. Et alors, le prince apprivoise le renard. À chaque jour, le prince va rencontrer le renard. Ils s'assoient à côté les uns des autres. Quand l'heure du partir s'approche, le renard et le petit prince parlent pour la dernière fois. Ah, je pleurerai. C'est ta faute. Je ne te souhaitais pas de là, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr. Mais tu vas pleurer. Bien sûr. Alors, tu ne gagnes rien. J'y gagne à cause de ta couleur du blé. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Je te ferai cadeau d'un secret. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux? Qu'est-ce que c'est? Le prince revoit les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres. Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Le prince, lui, m'a apprivoisé. On est devenu amis. Mais bien sûr, on ne pouvait pas rester dans le désert pour toujours. J'avais besoin de retourner chez moi et lui, il avait besoin de retourner à sa rose. Une nuit, il me quittait sur son petit vaisseau. Et je ne l'ai jamais revu. Maintenant, les étoiles me font toujours penser à lui. Je sais qu'il est là sur sa planète avec sa rose. Et donc, quand je regarde dans le ciel, aux étoiles, je pense à lui. Si vous voyagez au désert, et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu juste sous l'étoile. Si alors, un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, 
Si elle ne répond pas quand elle interroge, vous devinez, devinerez bien qu'il est. Alors, soyez gentil. Ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Bonjour tout le monde. Dans l'histoire de Petit Prince a un vaisseau spatial. Alors aujourd'hui, nous allons lancer des vaisseaux spatiaux. Uh, ici, j'ai un patron avec des vaisseaux spatiaux pour découper. Uh, j'ai aussi des ciseaux pour le bricolage aujourd'hui. Uh, le ruban, les pailles. Um, j'ai une paille qui est un petit peu plus grande que l'autre. Uh, de plus, j'ai des marqueurs pour colorier uh, mes vaisseaux spatiaux. Pour la première étape, je vais juste colorier les vaisseaux spatiaux et choisir les couleurs que vous aimez. Ok, maintenant je vais couper euh, les vaisseaux spatiaux. Aujourd'hui, je vais faire deux vaisseaux spatiaux. Après avoir coupé les vaisseaux spatiaux, je vais prendre euh, la paille qui est plus grand et je vais juste mesurer ici pour que c'est um, assez long mais pas trop long et je vais le découper uh, juste ici avec mes ciseaux. Ok ensuite je vais prendre ma ruban et je vais couvrir um, un trou ici et um, ça a besoin d'être complètement fermé, so it has to be completely sealed. Je vais choisir uh, ce vaisseau, vaisseau spatial pour lancer. Mais avant ça, il faut utiliser le coupon et attacher la paille euh, au, vaisseau, au vaisseau spatial. Ma vaisseau spatial. Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des petites étoiles en papier comme ces deux ici. Donc, vous avez besoin du papier coloré. Um, Aujourd'hui, j'ai le jaune, le vert et le rose, le violet. Des ciseaux et un crayon ou un stylo. Donc, pour commencer, je vais mesurer une pièce de papier très mince. Donc, en utilisant une autre pièce de papier, je vais utiliser mon stylo pour tracer une ligne. Puis je vais le découper. Et voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment on doit plier le papier pour créer notre étoile. Donc pour commencer, on a besoin de faire un type de nœud avec notre papier. Donc je vais mettre la pièce de papier comme ça. Ça crée comme un ruban. Puis, je vais mettre cette point ici, dedans notre ruban, dans le trou ici. Puis, je vais tirer juste un peu. Ça. Voilà. Non, 
pierre. Et maintenant, avec cette queue ici, qui est très longue, je vais plier en haut comme ça. Et puis ça touche un autre côté. Donc, la côté que ça touche, je vais plier le papier au-dessus de ce côté, comme ça. Et puis je le pète. Ça touche à cet côté, donc je plie au-dessus, comme ça. D'accord. Et donc je continue comme ça jusqu'à ce que je n'ai plus de papier. Et quand vous avez fini, vous, avez, vous allez mettre la pièce d'extra dans une autre, euh, sous une autre pièce de papier pour que ça reste en place. Et maintenant, on va utiliser nos doigts pour créer les pointes de l'étoile. Donc ça c'est un point. Voici un autre. Voici un autre. Puis les deux derniers sont comme ça. Et voilà, on a une autre petite étoile vert. Donc je vais prendre le bocal et je vais mettre l'étoile là-dedans. Comme ça. Et maintenant, je vais créer une étoile rose. Donc je vais faire la même chose. Si vous voulez, vous pouvez plier les étoiles jusqu'à ce que votre bocal est complètement rempli. Au revoir tout le monde!